आज के प्रमुख वक्ता माननीय प्रशांत जी हड़तालकर उपस्थित गुरुवर संतगण इस जिला के अध्यक्ष प्रोफेसर साहब प्रोफेसर वेंकटेश जी इस जिला के मंत्री आदरणीय महेश जी मिस्त्री और जिला के अन्य पदाधिकारी उपस्थित सभी राम भक्त और हमारी माताएं और बहनें जैसे कि अभी महेश जी ने बताया करीब करीब 500 साल से हिंदू समाज लगातार एक राम राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लड़ रहा है अभी हम लोग लगातार टीवी देखते हैं जैसे महेश जी ने बताया टीवी पर भी अब मुस्लिम पक्ष के लोग आते हैं और अब अपना अब चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि प्रभु राम हमारे भी पूर्वज थे समय बदल चुका है यह हिंदुओं की ताकत है कोई भी व्यक्ति कमजोर के साथ जुड़ना चाहता नहीं है आज जैसे अभी महेश जी ने बताया संगठित हिंदू समाज आज जो हमको छोड़ के जिनके पूर्वजों ने छोटी छोटी लालच या तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल किया या छोटी छोटी लालच या लालच या अंग्रेजी शासक हो पोर्चुगीज शासक डच शासक फ्रेंच शासकों के कार्यकाल में नौकरी और चंचागिरी के लिए जॉन माइकल और डॉन बोस्को बने अगर हिंदू पूरी तरह से संगठित होगा तो ये सभी के सभी अपने घर वापसी करने में समय नहीं लगाएंगे यह कहना हो सकता है कि हिंदू समाज जब पूरी तरह से संगठित हो और आज हर सोए हुए हिंदू को हर जागृत या हजारों उसकी संख्या में जो हिंदू उपस्थित है हर एक हिंदुओं को जगा रहा होगा और हमारा ये एक बहुत बड़ा दायित्व है जैसे मैंने बताया 500 सौ साल होने होने को आया है कब तक हिंदू समाज ठीक मांगते मांग मांगता रहेगा बिल मिलाएगा और कब तक लोगों के सामने अपने अर्ज रखता रहेगा यह भारत भूमि हिंदुओं की भूमि है हम कोई बाहर से आके बसने वाले लोग नहीं है हम इस देश के भूमि पुत्र है और अगर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा क्या जरूसलम में बनेगा क्या मेडिकल में बनेगा कहा बनेगा पहले हम यहाँ मंदिर बनाएंगे उसके बाद वहां मंदिर थे उस मंदिर को भी हम वापस बना के रहेंगे आज देखते हैं हम लोगों को कई लोग हम, हम हमारे सामने आते हैं समक्ष आते हैं और हमको सलाह देने की बात करते हैं कि क्या ये बातचीत से हल होगा कि नहीं आप लोगों को यह जानकारी होगी छे छे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसके पश्चात लिपि सिंह प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने देवी गौड़ा आई के गुजरात और उसके बाद नरसिम्हा राव इन सारे के सारे प्रधानमंत्री मंत्रियों के कार्यकाल में वार्ता वार्ताएं हुई और जब जब वार्ता हुए निर्णायक बोर्ड पर पहुंची मुस्लिम पक्ष एक यूटर्न मारता है और जैसे कि उनकी जात और जैसे कि उनका धर्म अपने हट धर्मी से बात नहीं आता और जब ये आखिरी में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जब इस देश के महामहिम राष्ट्रपति थे तब उन्होंने कहा था क्या अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुरातत्व तो विभाग अपने संशोधन से ये अगर साबित करता है कि उस मत उस तीन गुंबदों वाले स्थान के नीचे अगर ये दरेडियन रडार और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ यानी पुरातत्व तो प्रूफ के बाद ये ये अगर साबित हो जाता है ये प्रमाण हो जाता है कि वह मंदिर था तो क्या मुस्लिम पक्ष इसको अपनी हट धर्मी से अपने क्लेम से अपने दावे से क्या पीछे हटेगा उस वक्त सैयद शाहबुद्दीन सैयद शाहबुद आई एफ एस ए इंडियन फॉर्मस अभी उनका ध्यान हाल ही में दो साल पहले हुआ तभी उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा था अगर पुरातत्व तो विभाग अगर तय करेगा कि उस तीन गुमबो वाले स्थान के नीचे कभी मंदिर हुआ करता था तो मुस्लिम पक्ष अपना क्लेम छोड़ देगा लेकिन जब ये पुरातत्व तो विभाग ने यह साबित करके दिया करीब करीब चार सौ आर्कियोलॉजिस्ट करीब करीब वर्कर्स थे उसमें से एक पुरातत्व तो विशेषज्ञ के के मोहम्मद भी थे जो केरल के थे उन्होंने अपनी किताब मैं भारतीयों में कहा भी कि वो मंदिर था मुस्लिम पक्ष अपना हट धर्म छोड़ दे और हिंदुओं को अपनी जगह दे दे 
परंतु मुस्लिम पक्ष अपने अपने ओरिजिनल नेचर के मुताबिक मुकर गया और फिर इस इस मैटर को लगातार लटकने के लिए मजबूर किया आज हम लड़ किसके लिए रहे क्या हम मंदिर के लिए लड़ रहे मंदिर तो सैकड़ों अयोध्या में है और लाखों पूरे भारत में है ये लड़ाई मंदिर की लड़ाई नहीं है जन्म स्थान की लड़ाई है अगर मोहम्मद का जन्म अगर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ अगर जीसस का जन्म जरूसलम में हुआ अगर भगवान श्री बुद्ध का जन्म लंबोली में हुआ तो भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है फारूकी केस में क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया मॉस इज जस्ट ए प्लेस ऑफ असेंबली यानी कि मॉस मस्जिद जो है केवल एकत्रीकरण की जगह है हमारे यहां मंदिर के अंदर जागरूक देव है सऊदी अरेबिया अबुधाबी यूनाइटेड स्टेट अमरेट्स बेरोट कुवैत ईरान या सभी जगह पर मस्जिदों को गिरा करके हाईवे तक बनाया जाता है हॉस्पिटल बनाए जाते हैं पब्लिक यूटिलिटी के कई स्थान बने इसके प्रमाण है और आज भी हो रहा है तो क्यों है क्यों मुस्लिम पक्ष इस देश को शांति प्रिय नहीं देखना चाहता चाहे मुस्लिम पक्ष तो अपना हट हट धर्मी से पीछे हट सकते हैं और हिंदुओं को ये पूरा का पूरा जन्म स्थान सौंप सकते हैं परंतु ये करते नहीं है इनके खून में ही लड़ाई है इनके खून में ही खून खराबा करने की प्रवृत्ति है लेकिन अब हिंदू जाग चुका है अब हिंदू एक हो चुका है न प्रांत में बटेगा न भाषा में बटेगा न वेशभूषा में बटेगा न भौगोलिक क्षेत्र में बटेगा हिंदू चाहे भारत में रहने वाला हो हिंदू चाहे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कैनेडा स्कॉटलैंड अफ्रीका में रहने वाला हो आज सभी हिंदू एक है और हिंदुओं के सब्र का बांध टूट चुका है और अब हम अब आज आ, आज हम लोग सब टीवी के सामने बैठे थे हमारे उपाध्यक्ष माननीय चंपत राय जी ने कहा हमने कभी भी कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक 2010 में आया था किसी भी पक्ष में इसमें पार्टीशन या पार्टीशन नहीं चाहता था चंपत राय जी ने खुलेआम कह दिया है कि अभी आखिरी धर्म सभा थी और हम किसी भी हालत में एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे मंदिर के पूरा का पूरा जो जन्म स्थान की जगह है पूरी की पूरी हिंदू को सौंप दी जाए और ये पूरे और और हम ये सरकार से भी इस बात का अनुरोध करते हैं तब तक न्यायालय न्यायालय के सामने हम भीख मांगते रहेंगे आतंकवादियों को फांसी पर लटका जाए या नहीं उसके लिए रात को तीन बजे कोर्ट को खोला जाता है आप सब जानते हैं कि नहीं हमारे मुंबई का थर्ड ग्रेड आतंकवादी याकूब मेमन उसको लटकाया जाए या नहीं उसके लिए रात को तीन बजे कोर्ट खुला करुणानिधि जब उनका देहांत हुआ चेन्नई में उनका दफन कहा होना चाहिए उसके लिए चार बजे कोर्ट खुला दिन के चार बजे की बात नहीं कर रहा सुबह प्रातः काल चार बजे की बात कर रहा हूं तो जब ऐसे ऐसे मैटर्स में ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैटर्स में आधी रात को कोर्ट खुला जाता है ऐसे आतंकवादियों को लटकाया जाए या नहीं जो आतंकवादी हजारों की संख्या में बम जमा के कर करके मानव हत्या करते हैं उनको बचाने के लिए प्रधान प्रशांत भूषण और ऐसे ऐसे वकील रात को कोर्ट खुलवाते हैं तो सौ करोड़ हिंदुओं की भावना बच पिछले पांच सौ साल से हिंदू राह देख रहा है प्रतीक्षा कर रहा है कई की कई पीढ़ियां जा चुकी है कई कार्यकर्ताओं ने अपने जान की आहुति दी विश्व हिंदू परिषद के कई कई कार्यकर्ता भगवान को प्राप्त हो गए परंतु आज सब लोग अपने वार्ड देख रहे हैं कि कब भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा अब यह राय और नहीं देखेंगे अभी हम सरकार के पास दो विकल्प है एक विकल्प अध्यादेश लाए या दूसरा विकल्प कानून पारित करे अरे आप प्रयत्न करके देखिए अभी अभी परम पूज सर संचालक जी का उद्बोधन चल रहा था नागपुर में उन्होंने भी कहा प्रयास करिए अब उन्होंने भी कहा था कि मैंने भी एक साल पहले तक संयम रखने की बात कही अब बहुत हो चुका बहुत लोग कहते हैं पत्रकार भी पूछते हैं साढ़े चार साल क्या किया आपने हम साढ़े चार साल को भूल जाते हैं शेष छह महीने में क्या कर सकते हैं ये हम देखेंगे और इस शेष छह महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं हम सब विद्यार्थी रहे हैं आप 
आखिरी प्रश्न जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के समय जब हम एग्जाम लिखते हैं परीक्षा लिखते हैं आखिरी प्रश्न को हम थोड़ा लास्ट में सॉल्व करते हैं तो हमारा ये विश्वास है ये प्रश्न का सॉल्यूशन आने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी सरकार चाहे या या ऑर्डिनेंस लाएगी अध्यादेश लाएगी या कानून पास करेगी और हम देखेंगे उसके बाद कितने सांसद चाहे वो कौन सी भी पार्टी के कौन पक्ष में खड़ा रहता है और कौन विरोध में जाता है और हम जब जानते हैं जो विरोध में जो सांसद गया उसका प्रश्न हम क्या करेंगे तो एक बार कानून ला के देखिए एक बार ऑर्डिनेंस आने का प्रयास कीजिए और अभी ये छह महीने में ये आने वाले शीतकालीन अधिवेशन ये विंटर सेशन में सरकार के पास समय है कि अध्यादेश लाए और या फिर दूसरा कानून कानून बारी तो मैं अधिक समय नहीं लेकर के हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आदरणीय प्रशांत जी हड़ताल को सुनने के लिए मैं अपनी यही बात कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ जय